ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்தியன் ரெசிபீஸ் தமிழ் நம்ம இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக நாலு ஈஸியான கொழுக்கட்டை ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண போகிறது டூட்டி ஃப்ரூட்டி ரவா கொழுக்கட்டை இது குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு கப்பளவு பால் நல்லா கெட்டியான பால் வந்து சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் ஒரு ஏலக்காயை நுணுக்கி சேர்த்துக்கோங்க அதில் கால் கப்பளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளை சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதை நல்லா கரையட்டும் கரைஞ்ச அந்த பாலில் நல்லா கொதிக்கட்டும் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா அரை கப்பளவுக்கு வறுத்த ரவை வந்து அதில் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே ரவையை வந்து வானொலியில் போட்டு நல்லா வறுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வறுக்காத ரவை வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு அந்த ரவையை சேர்த்துக்கோங்க அரை கப்பளவு சேர்க்கணும் சேர்த்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க நான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலந்துட்டேன் அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவை நல்லா வெந்துருச்சு இதில் நம்ம ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கிறலாம் இது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம் நல்ல ரவையில் எல்லா இடத்துலையும் படுறது அளவுக்கு நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த நெய்யினுடைய வாசனை வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கொழக்கட்டையில் நெய்யை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு அரை கப் அளவுக்கு டூட்டி ஃப்ரூட்டி சேர்த்துக்கோங்க டூட்டி ஃப்ரூட்டியில் எல்லா கலருமே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இது நீங்கள் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே செய்யலாம் கடையிலையும் வாங்கலாம் வீட்லேயும் செய்யலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது நான் ஒரு ரெசிபி அப்லோட் பண்ணுறேன் இது வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது நல்லா வந்து ஆற வச்சுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம கொழக்கட்டை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு நான் வேறு ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் போல் கையில் வந்து நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன போர்ஷன் மாவு வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இப்போலாம் இந்த மாதிரி அச்சு வந்து கடைகள்லையே கிடைக்கிது நீங்கள் இந்த அச்சு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு நான் வேறு ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் இப்போ அச்சு இருக்கிறவங்களுக்கு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் அச்சில் கொஞ்சம் போல் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் வந்து தடவிக்கோங்க தடவிட்டு நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கோம்ல மாவு அதை இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி நெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வெளியில் எடுக்கும்போது நல்லா ஒட்டாமல் வரும் இந்த மாதிரி அச்சை வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உழுக்கில் வந்து மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த ஓரத்துலலாம் நல்லா வந்து படணும் அப்போ தான் வந்து அந்த அச்சுடைய அந்த டிசைன்லாம் வந்து விழுகும் அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து சுற்றி விட்டுக்கோங்க கையில் கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மாதிரி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம இதில் ஸ்டஃபிங் வைக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு சின்ன ஹோல் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதில் ஸ்டஃபிங் வந்து நீங்கள் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வைக்கலாம் இல்லாட்டா மிக்ஸ்டு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பாதாம் ஒரு முந்திரி சா வைக்க போகிறேன் ஏன்னா குழந்தைங்களாம் சாப்பிடும்போது ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு பாதாம் முந்திரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து துருவின தேங்காயில் கொஞ்சம் போல் சீனி போட்டு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை கூட நீங்கள் ஸ்டஃபிங்காக பயன்படுத்தலாம் இப்போ மேலே கொஞ்சம் போல் அந்த ரவையில் செஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல அந்த மாவை வச்சு நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க இப்போது அச்சை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் அந்த டூட்டி ஃப்ரூட்டிலாம் ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அந்த அச்சுடைய அந்த அச்செல்லாம் ரொம்ப அழகாக பதிஞ்சு ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லா இதையும் செய்துக்கிறலாம் எல்லா கொழக்கட்டையும் இப்போ அச்சு இல்லாதவங்க என்ன பண்ணலான்னா சும்மா வந்து ரவுண்டாக லட்டு மாதிரி பிடிச்சி வைக்கலாம் இல்லைனா வந்து இந்த வீடியோவுடைய மிடிலில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் அச்சு இல்லாதவங்களாம் எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணணும்னு ஸோ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கே புரிய வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து மீது இருக்க எல்லா மாவுலையுமே இது மாதிரி செய்து வச்சுட்டேன் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் முற்றிலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக என்றைக்குமே நீங்கள் செய்யாத வகையில் இருக்கும் ஸோ பிகினர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் விநாயகர் சதுர்த்தி வந்து செலிப்ரேட் பண்ணும்போது எப்படி கொழக்கட்டை செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் இருப்பாங்க அவங்களாம் இந்த மாதிரி கொழக்கட்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் மனசு கொஞ்சம் திருப்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் குழந்தைங்களை வந்து முக்கியமாக அட்ராக்ட் பண்ணுற விதமாக இருக்கும் பார்த்தவனையே எடுத்து சாப்பிடும் போல் தோணும் அவ்வளோத்துக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அடுத்த ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கோவா கொழுக்கட்டை அதாவது இது வந்து நல்லா பால் கோவா மாதிரி டேஸ்டில் இருக்கும் ரொம்ப ரிச் டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பால் பவுடரை சேர்த்து நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறணும் ஸோ மறுபடியும் ரேஷியோ சொல்லிடுறேன் அரை கப்பு பால் கால் கப்பு வந்து குங்குமப்பூ பால் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பால் பவுடர் அவ்வளோதான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் வந்து எப்போதுமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க இந்த ரெசிபி பண்ணும்போது இல்லாட்டி தீஞ்சு போயிடும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வந்து கெட்டியாயிருச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நான் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நல்லா வந்து இது கெட்டியாயிருச்சு இந்த சமயத்தில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஆறுனதும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து திக்காயிரும் இப்போ சுத்தமாக ஆறிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு ஓரளவுக்கு ரொம்ப மைல்டான சூடு தான் இருக்குது ரொம்ப வெது வெதுப்புன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் சூடாக இருக்குது ஸோ இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து அரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா நான் நீங்கள் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் ச சக்கரை போட்டு கிண்டுறதுனால உங்களுக்கு இன்னுமே அது வந்து கெட்டியாகும் கெட்டி பதமாக வரும் பால் கோவா மாதிரி சூடாக இருக்கையிலேயே போட்டு கிளறுனிங்க அப்படின்னா அந்த சக்கரை கரைஞ்சிட்டு ரொம்ப தண்ணியாயிரும் அதனால் ஆறுனதுக்கப்புறமா போட்டு கிளறுங்க நான் வந்து சக்கரையை பொடி பண்ணும்போதே ரெண்டு ஏலக்காயை அது கூட சேர்த்து பொடி பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஏலக்காய் ஃப்ளேவரும் வரும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்தாச்சு நல்லா ஆறிடுச்சு நல்லா மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து கரண்டி வச்சு தான் பிசையணும் கிடையாது சக்கரை போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா கையில் பிசைஞ்சு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க வேறு ஒரு பவுலில் இப்போது எப்படி இதில் கொலக்கடை செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் போல் கையில் வந்து நெய் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு கொஞ்சம் போல் மாவு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இந்த அச்சு இருக்குல்ல அதுலேயுமே நல்லா நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஒட்டாமல் வரும் இந்த அச்சுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் இல்லை வைக்காமல் கூட இருக்கலாம் நம்ம வந்து ரவை குளக்கட்டையில் வச்சோம்ல அது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் எது வேணாலும் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் முந்திரி இந்த மாதிரி ஆனால் வந்து நான் அதில் ஸ்டஃபிங் வைக்கலை ஏன்னா பால் கோவா மாதிரி இருக்கட்டும்னு அப்படியே விட்டுட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மீது இருக்க அந்த குளக்கட்டை மாவுகளெல்லாம் வெளியில் எடுத்துடலாம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி வெளியில் வந்திருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு நம்ம அந்த அச்சில் வந்து நெய் தடவுனால நல்லா குளோஸியாக இருக்குது பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து நம்ம சாஃப்ரான் இதில் வந்து குங்குமப்பூ சேர்த்துருக்கோம்ல அதெல்லாம் அங்கங்கே ஒட்டிட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கும் டேஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பண்ணிங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்ததுன்னு டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சதுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அவ்வளோத்துக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு செய்து பாருங்கள் இப்போ அச்சு இல்லாதவங்க எப்படி வந்து குளக்கட்டை செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கையில் லைட்டாக உருட்டிக்கோங்க உருட்டிட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கொடுங்க லைட்டாக அந்த மாதிரி கைகளை விரல்களை வச்சு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் எந்த டிசைன் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் சின்ன டூத் பிக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா இல்லை ஸ்பூன் வச்சு டிசைன் கொடுக்கலாம் எல்லாமே நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி தான் இல்லை வெறுமனை இந்த மாதிரி கூட பிளைனாக கூட நீங்கள் வைக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபி இந்த கோவா குளக்கட்டை இருக்குது பார்த்திங்களா ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் கடைகளில் வாங்கின அந்த ரெசிபி மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க அடுத்த ரெசிப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து நம்ம நிலக்கடலை குளுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் பிகினர்ஸ் கூட பண்ணிடலாம் இது வந்து நான் அச்சே இல்லாமல் நார்மலாக கையிலேயே செய்திருக்கேன் ஸோ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வாயில் வச்சதும் கரையும் ரொம்ப ஹெல்தியும் கூட இது செய்கிறதுக்கு அதிகபட்சமாக ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் நீங்கள் ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு வறுத்த நிலக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கடையிலேயே வந்து வறுத்த நிலக்கடலை விற்கிது அது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முக்கால் கப் அளவுக்கு பொடி பண்ண வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் வெள்ளம் துருவியும் சேர்த்துக்கிடலாம் பொடி பண்ணியும் சேர்த்துக்கிடலாம் இது கூடவே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் வெள்ளம் வந்து மண் இல்லாத நல்லா நயமான ஆர்கானிக் வெள்ளமாக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு அதுதான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இது மூணு தேமே இந்த
ஸோ அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஸ்டஃபிங் வைக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டூத் பிக் எடுத்துகிட்டு இதுக்கு நம்ம டிசைன் கொடுக்கலாம் அச்சு பண்ணி எப்படி பண்ணுவோமோ அச்சில் நம்ம குளக்கட்டை அச்சில் வச்சா டிசைன்லாம் விழுகும்ல அந்த மாதிரி நம்ம கையிலேயே இந்த மாதிரி டிசைன் கொடுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே போல் மீதற்க எல்லா மாவுலையும் நான் குளக்கட்டை பண்ணி வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் முக்கியமாக வந்து இது ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி அதே சமயத்தில் ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த விநாயகர் சுவத்திக்கு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இன்றைக்கி விநாயகர் சதுர்த்தி ஸ்பெஷலாக நம்ம வந்து பூர்ண கொழக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நிறைய நண்பர்கள் கமெண்டில் கேட்டிருந்தீங்க இந்த கொழக்கட்டை செய்கிறது கஷ்டமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே சமயத்தில் நம்ம டேஸ்ட்டாகவும் பண்ணலாம் இது முக்கியமாக பிகினர்ஸ்க்காக சில பேருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவீங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் இது தெரியாது ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு விதமான பூர்ண கொழக்கட்டை எப்படி வந்து செய்கிறதுன்னு நான் வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு அன்பான ரெக்வஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற நண்பர்கள் இந்த வீடியோ கீழே இருக்க ரெட்டில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு குக்கரில் ஒரு கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து முங்குற அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ குக்கரை மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு அஞ்சு விசில் வரது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு நம்மளுடைய கடலை பருப்பு சூப்பராக வந்து வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது இது தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறலாம் தண்ணியெல்லாம் வடித்தாச்சு இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் போட்டு ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் குறை குறைப்பாக அரைச்சிக்கோங்க அடுத்து இப்போ நம்ம ஒரு கடாயை சூடுபடுத்திக்கிறலாம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் வந்து நல்ல வாசனை கொடுக்கும் உங்களுடைய பூரணத்துக்கு நெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு கப் அளவு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க தேங்காய் ஓரளவுக்கு வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சி ஜாரில் குறை குறைப்பாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பருப்பு அதை சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு கப் அளவு வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க கப்பு வந்து எல்லாமே ஒரே அளவாக அளந்துக்கோங்க ஒரு கப் கடலை பருப்பு ஒரு கப் வெள்ளம் ஒரு கப் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் இதெல்லாம் வந்து ஒரே அளவாக எடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த வெள்ளம் வந்து கரையணும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த மாதிரி மசிச்சு விடுங்க ஒன்று ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே நல்லா கரைஞ்சிரும் இப்போ பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இது நல்லா வந்து கெட்டியாகணும் அது வரைக்கும் நம்ம கலந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம எப்படி அல்வா கிண்டுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா கெட்டியாயிரும் ஓரளவுக்கு கெட்டியாயிருச்சு இது கூட நம்ம ரெண்டு ஏலக்காயை நசுக்கி சேர்த்துக்கிறலாம் நல்ல ஒரு வாசனை கொடுக்கும் நல்லா அதை கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் வற்றிட்டு நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவு கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஓரமாக இதை ஆற வச்சுருங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுடைய பூரணம் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம மேல் மாவு தயாரிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு கடாயில் நல்லா கொதிக்க விடுங்க நம்ம ஒன்றரை கப் அளவு தான் தண்ணி அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்ல முடியாது எதுக்கும் கூட குறைச்சி நம்ம வச்சுக்கிறோம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து தான் நம்ம வந்து பிசைய போகிறோம் இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மாவுலேயே நம்ம உப்பு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக அளவு தெரியாது அதனால் இந்த தண்ணியோடையே வந்து கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போது தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த தண்ணியை நம்ம மாவில் சேர்த்து பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவு மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம செய்த பூரணத்துக்கு வந்து இந்த ஒன்றரை கப் மாவு கரெக்டாக இருக்கும் ஒன்றரை கப் அளவு நம்ம அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது சாதாரண பச்சரிசி மாவு வறுக்கலாம் இல்லை வறுக்காத பச்சரிசி மாவு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சுடு தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளற ஆரம்பிச்சிடலாம் நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் கடையில் விற்கிற இடியாப்ப மாவு அப்படி இல்லைன்னா கொழுக்கட்டைக்குன்னு தனியாக எப்போலாம் மாவு கிடைக்குது அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கிறலாம் இதே ரேஷியோ தான் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து நம்ம நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா சூடு ஆறுற வரைக்கும் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருக்கலாம் ரொம்ப சூடு ஆறிடக்கூடாது ஒரு வெது வெதுப்பான சூடு வர்றது வரைக்கும் வச்சுருக்கலாம் இப்போது வெது வெதுப்பான சூடு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கையில் பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் நல்லா வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஓரளவுக்கு சூடாக தான் இருக்கும் ஆனால் அப்போவே வந்து நம்ம பிசைஞ்சால் தான் நம்மளுடைய கொழுக்கட்டைகள் நல்லா வரும் அதனால் சூடு பார்க்
நல்லா வந்து இந்த ஓரங்களை எல்லாம் சுற்றி மேலே கொண்டு வந்து கூம்பு மாதிரி செஞ்சுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் செய்கிற மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் சாதாரணமாக இருக்குது பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தெரியும் ஆனால் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கே ஈஸியாக வந்துடும் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் கொடுத்துக்கோங்க கீழே வந்து அன்னிவனாக இருக்குல்ல இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லா உருண்டையாக வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அவ்வளோதான் நம்ம வந்து அச்சே இல்லாமல் சூப்பராக மோதகம் வந்து செஞ்சாச்சு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட அச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படாதீங்க இந்த இதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இப்போ அச்சு இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி மோதகம் செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் அச்சு வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா அலுமினியத்தில் கிடைக்குது நம்மளுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்லேயும் கூட கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மாடலில் வந்து வருது இதில் உள்ளே வந்து எண்ணெய் தடவிக்கோங்க இந்த அச்சில் வந்து எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி மூடிக்கோங்க மூடிட்டு கொஞ்சம் போல் ஒரு சின்ன உருண்டை பச்சரிசி மாவை இதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி வச்சுருங்க வச்சுட்டு நம்மளுடைய இந்த ஆள்காட்டி விரல் இருக்குல்ல அதை வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஓட்டை மாதிரி போட்டு சுற்றுங்க கையில் கையில் லைட்டாக வந்து தண்ணி தொட்டுக்கோங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக சுத்த வரும் அதே போல் மாவு வந்து கையில் அவ்வளோ ஒட்டாது இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் உருவாக்கிடுங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பூர்ணம் வைக்கணும்ல அதுக்காக நல்லா இந்த மாதிரி தள்ளி விட்டுருங்க மாவெல்லாம் ஓரத்தில் அப்போ அந்த அச்செல்லாம் ஒட்டும் மாவில் இப்போ அந்த மாவுக்குள்ளே வந்து நம்ம பூரணம் வச்சிடலாம் அந்த கொழுக்கட்டை வந்து எவ்வளோ கொள்ளுதோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வச்சுட்டிங்கனாலும் விரிசல் விழுந்துடும் கொழுக்கட்டை அவிக்கும் போது நம்ம வந்து விரிசல் விழுந்துடும் அதனால் அது எவ்வளோ கொள்ளுதோ அந்தளவுக்கு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சம் போல் பச்சரிசி மாவு நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கோல மேல் மாவு அதை கொஞ்சம் போல் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு அடைச்சிடுங்க நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அப்போ தான் அந்த பூரணம் வந்து வெளியில் வராமல் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இதை வெளியில் திறந்து பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுற இடத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் மெல்ல திறக்கணும் அப்போ தான் வந்து கொழுக்கட்டைகள் வந்து உடையாமல் வரும் ரொம்ப சட்டுன்னு திறந்துட்டோன்னா விரிசல் விழுந்துடும் மாவில் இப்போ நம்ம கஷ்டப்பட்டதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் மெதுவாக திறந்து இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நம்ம வந்து சாதாரணமாக செஞ்சதை விட அச்சில் செஞ்சது இன்னுமே நல்லா பெட்டராக இருக்குது இது இப்போ தனியாக வச்சிடலாம் இது இல்லாமல் மடக்கு கொழுக்கட்டைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவர் வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் போல் நெய் இல்லைன்னா எண்ணெய் தடவிக்கோங்க அதில் ஒரு சின்ன சைஸ் மாவு வச்சு அதாவது சின்ன உருண்டை சைஸில் மாவு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரம் வச்சு கூட அமுத்தி விடலாம் அதாவது இந்த மாதிரி கவரை மேலே வச்சுட்டு சின்ன பிளேட் இருக்கும்ல அது வச்சு அமுத்தி விட்டிங்கன்னா இன்னுமே நல்லா சூப்பராக வரும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ரவுண்ட் ஷேப்க்கு கொண்டு வந்துடலாம் ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா கையில் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு இந்த பாலித்தீன் கவரோட கையில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் போல் நீல் வாக்கில் இந்த பூரணத்தை வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த பாலித்தீன் கவரோடு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பாலித்தீன் கவரோடு க்ளோஸ் பண்ணணும் தனியாக க்ளோஸ் பண்ணணும்னா எடுத்துக்கிட்டு வந்துடும் அந்த மாவு பாலித்தீன் கவரோடு இந்த மாதிரி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்து அமுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம குழுக்கட்டைகள் வேக வைக்கும்போது அந்த பூரணம் வெளில வராது அதனால் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து அந்த ஓரங்களெல்லாம் அமுத்தி விட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மடக்கு குழக்கட்டையும் தயாராகிடுச்சு நம்ம இதே போல் மீது இருக்க எல்லா மாவுகளையுமே வந்து செஞ்சிடலாம் ஒன்று வந்து அச்சு வச்சு செஞ்சதை சொல்லி தந்தேன் அதுக்கப்புறமா அச்சு இல்லாமல் எப்படி மோதகம் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து மடக்கு குழக்கட்டையும் வந்து பார்த்தாச்சு இது மூணையுமே வந்து உங்களுக்கு எது ஈஸியாக தெரியுதோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த குழக்கட்டைகளையெல்லாம் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு நல்லா வந்து வேக வச்சு எடுத்துடலாம் எப்போதும் நம்ம இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சட்டியில் வந்து தண்ணி வச்சுட்டு மேலே வந்து அந்த இட்லி பாத்திரத்தை வச்சு அந்த இட்லி தட்டு இருக்குல்ல அதை வச்சுட்டு கொழுக்கட்டைகளை அது மேலே அடிக்க வச்சுருங்க அடிக்க வச்சுட்டு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் வேக வைங்க நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிடக்கூடாது ரப்பர் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் மூடி போட்டு மூடி லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் மேக்ஸிமம் பத்து நிமிஷம் வந்து வேக வச்சுக்கோங்க இப்போது பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்மளுடைய கொழுக்கட்டைகள் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு இது வந்து நீங்கள் சுட சுட சாப்பிடலாம் ஈவன் வந்து நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட சாப்பிடலாம் நீங்கள் வந்து இதை விசேஷ காலங்களில் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செய்து சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இது ஆவியில் வேகிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் கூட நிறைய பே
இல்லை உங்ககிட்ட இட்லி மாவு இருந்ததுன்னா கூட அதில் டிப் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கலாம் அது இன்னுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் மைதாவை காட்டிலும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவோட சேர்த்து நான் நிறைய டிப்ஸும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ல என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இந்த விநாயகர் சதுர்த்திக்கு நீங்களும் இதே கொழுக்கட்டையை அதாவது இதே பூர்ண கொழுக்கட்டையை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போதெல்லாம் இந்த கொழுக்கட்டை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடி கொழுக்கட்டையை விட எப்படா வந்து பிரசாதம் தருவாங்க இந்த கொழுக்கட்டை தருவாங்கன்னு நான் வந்து காத்துட்ருப்பேன் அந்த அளவுக்கு இது எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டு ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி டேஸ்ட் இருந்ததுன்னு சொல்ல மறந்துடாதீங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்